आई विल चीज यू ए मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू यू ओके सो माई डियर स्टूडेंट एवरीबडी बी एटेंटिव एंड नाउ लुक एट द बोर्ड ओके टूडे वी विल लार्न टू डेज टॉपिक्स भार्व एंड द क्लासिफिकेशन टू डेज टॉपिक्स दिस भार्व एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन फाइनिट भार्व भार्व हट इज भार्व भार्व मीन्स भार्व हेज कम फ्रॉम द लेटिन वार्ड भार कम एंड इट इज द वार्ड द विदाउट दिस वार्ड ए सेंटेंस इज इनकम्प्लीट सो वी कॉल्ड द भार्व इज द soul of english sentence and the living word of english sentence okay uh, now we will learn the classification of verb okay uh, verb there are two kinds of verb that means one is finite verb and the other is non finite verb what is finite verb finite verb is a verb that has an complete action and it is identified by a tense okay uh, that means uh, such as example going to school going to school he saw a new english teacher we know that uh, finite verb is a verb that has an complete action and it has also a subject and uh, number person and it is identified by tense uh, so in this sentence we see here that he saw a english teacher it is meaningful sentence and here we saw that subject verb object and it is identified by tense we saw he saw a new english teacher it is a um, past indefinite tense okay clear so we know that it is a finite verb okay and then uh, another verb is non finite verb non finite verb is a verb that has not completed by a sentence uh, so uh, non finite verb is not a meaningful sentence and it has not any subject verb object and we cannot identify by this sentence that means uh, uh, this example going to school it is an incomplete sentence and it has in this sentence no subject verb and object so it is called non finite verb and it is finite verb clear my dear students uh, we know that uh, finite verb and non finite verb mm, for giving a example okay now we will learn the classification of non finite verb okay today we learn the classification of non finite verb uh, please look at the board my dear students here i uh, write that non finite verb there are three kinds of non finite verb one is infinitive that means two plus verb and second is gerund verb plus ing equal noun and third is participle verb plus ing equal adjective that means infinitive gerund and participle is very very important for the class of 9 10 and also the importance of various kinds of examination admission test and job exam examination so everybody be attentive to this class to learn infinitive gerund and participle okay so we will learn now infinitive gerund and participle by giving various kinds of sentence okay so infinitive and infinitive what is infinitive infinitive means uh, infinitive has the force of a verb that means infinitive of course must be uh, remain the force of verb and the um, before of verb is placed to okay so uh, just for example infinitive 
it acts as a verb and uh, before the word to is placed okay so infinitive example he came to see me in this sentence we saw that uh, here uh, the subject he came to see me that means here we see that c is a verb and before to place here so it is called of course infinitive okay then another example uh, of course you will be you will remember that any sentence if we see to plus verb it is called of course infinitive okay the boy wants to enjoy the class the boy wants the boy wants to enjoy the class that means enjoy it is a verb and before the word to place here so it is called infinitive clear my dear student of course clear then another then we will go gerund gerund what is gerund gerund uh, gerund if we see gerund uh, is a gerund is that form of a verb the uh, gerund gerund is a form of a verb which ends in ing that means gerund is a form of a verb which ends in ing and express the meaning of noun and verb at the same time okay uh, that means gerund gerund for example swimming is a good exercise here this sentence we saw that uh, swimming is a good exercise that means here we see verb swim is a verb and ing at in this uh, word swimming swim plus ing it is a verb and ing at with this word and it express the meaning of noun it express the meaning of noun so it is called of course gerund clear my dear student okay uh, so swimming what is the verb of swimming yes swimming is the gerund swimming in this sentence swimming is a gerund and then another example i like swimming i like swimming swimming fast or inch anywhere if we see swim uh, verb plus ing and it acts as a noun and verb at the same time we call it gerund clear my dear student okay then another example chasing is a novel profession what is the gerund of this sentence my dear students yes it is a gerund because uh, gerund uh, the in this word this is a main verb and ing at with this word and it is it expressed the meaning and acts as a noun and a verb at the same time okay so then um, we will learn participle what is participle participle
पार्टे सीपल पार्टिसिपल पार्टिसिपल इज द फर्म इज दैट फर्म हुईज इन सीन आई एन जि इट इज अल्सो आई एन जि फर्म ओके पार्टिसिपल पार्टिसिपल इज दैट फर्म अफ ए भार्ब दैट इंडस उथ आई एन जि एंड एक्ट एस ए एडजेक्टिव एंड चे भार्ब एस ए सेम टाइम ओके सो पार्टिसिपल I saw a flying bird. I saw a flying bird. What is the participle in this sentence, my dear students? Yes, in this sentence, flying is the participle. Flying is the participle because in this sentence fly is a verb fly is a verb and fly it is a verb and ing that means flying and in this sentence um, the verb acts as a the verb acts as a um, adjective and verb at the same time so it is called participle okay and then another example they saw a playing ball in the field what is the participle of this sentence yes it is the participle of this sentence okay uh, participle and gerund tumra onekei bole thako je participle ebong gerund same tumra shohoje identify korte paro na kintu ekta kotha mone rakhbe je jokhon bhar gerund hobe तक से भार्व हिसेब क्ज कर एक नाउन हिसेबे क्ज कर और पार्टिसिपल क्षेत्र से करजेक्टिव कि हिसाब से क्ज कर एडजेक्टिव भार्व हिसेबे क्ज कर जमन आई सो ए फ्लाइंग बार्ड हमें एक उड़ तो पाखी देखे हमें केम पाखी देखे हमें उड़ तो पाखी देखे अर्थात केम बुझाले कत कि केम बुझाले कि है एडजेक्टिव है तई जो आप देखो एक सेंटेंसे जे भार्वटी द्वारा साधारण एडजेक्टिव के मडिफाई कर एक फ्लाई एक भार्व ए फ्लाइंग एक हलो एडजेक्टिव हलो तक निसंदेह बोलते हे अवश्य पार्टिसिपल ओके दें एनदार एक्साम्पल दे सए प्लेइंग बन द फिल्ड ता देख लो कि देख लो एक खेला खेला करा शिशु के मठे देख लो तेम ऐले के देख लो खेला करा ऐले के तेल प्लेइंग हे एक पार्टिसिपल ये एक भार्व एवं एक एडजेक्टिव एडजेक्टिव भार्वर क्ज गठन कर आई एन जी जुक्त हुए क्लियर तुम्हारा अने के तुम्हारे जो आक एक्साम्पल पार्टिसिपल और जिरान्ट अने के क्योंकि कन्फ्यूशन हो जाए जो एखे देवा थे फ्लाइंग इज दैचार अफ अ बार्ड एख बोल तो सेंटेंसे फ्लाइंग कि जिरान्ट ना पार्टिसिपल तुम्हारा क्योंकि सन्देह पड़े जा फ्लाइंग जिरान्ट ना पार्टिसिपल एट कनेक स्टूडेंट एखे क्योंकि भय खूब मिस कर जो पार्टिसिपल की जिरान्ट की बेर करते तुम्हारा जानलम जो जिरान्ट हे भार्वर एम एक फर्म जो कि हिसाब से क्ज कर भार्व हिसाब से क्ज कर एक भार्व ए आई एन जि कि हिसाब से क्ज कर एक भार्वर क्ज कर नाउनर क्ज कर जमन नाउन यहाँ हे उड़ा उड़ा उड़ाटा कि पाखिर एक धर्म पाखिर एक नेचार प्रकृति तेल एट्च अवश्य एक नाउन एवं एक भार्वर क्ज कर फ्लै मैंने और एक साथ कीसर क्ज कर नाउनर क्ज कर अवश्य बोलते परि जो यहाँ हे एक जिरान्ट अवश्य तुम्हारा ये कि जिरान्ट क्लियर 
এটা সাধারণভাবে একটা নাম বোঝাচ্ছে সেজন্য এটা হবে জিরান আর আই সো এ ফ্লাইং বার্ড আমি একটু উড়ন্ত পাখি দেখেছি কেমন দেখেছি উড়ন্ত তাহলে আমরা অবশ্যই আজকের পর থেকে জিরান্ট এবং পার্টিসিপল খুব সহজেই বের করতে পারবো ওকে দেন দেয়ার আর থ্রি কাইন্ডস অফ পার্টিসিপল ওয়ান ইজ পার্টিসিপল There are three kinds of participle. One is present. Two is past. And third is perfect. এখন আমরা কিছু এক্সাম্পল দিয়ে প্রেজেন্ট পাস্ট এবং পারফেক্ট পার্টিসিপল শিখব ঠিক আছে তাহলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হলে কি হবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হচ্ছে সাধারণত যখন ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয় এবং যুক্ত হওয়ার পরে যুক্ত হওয়ার পরে তার সাথে কি হয় সেটা একই সাথে ভার্ব এবং অ্যাডজেকটিভের কাজ করে তখন সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল দ্যাট মিন্স আমরা প্রথমে যে পার্টিসিপল শিখলাম পার্টিসিপল কি সেটাই হবে আমাদের প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যেমন আই স রানিং বাস আই স রানিং বাস আমি একটি চলন্ত বাস দেখলাম চলন্ত আমি কেমন বাস দেখলাম চলন্ত বাস দেখলাম তাহলে কেমন বুঝালে সাধারণত কি হয় অ্যাজেকটিভ হয় তাহলে এই ভার্বটা আমাদের কি হিসেবে কাজ করলো এখানে অ্যাজেকটিভ হিসেবে কাজ করলো এবং একই সাথে সেটা একটি ভার্ব ক্লিয়ার তাহলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল শিখলাম তাহলে তোমরা এটা মনে রাখবে যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল মানে হচ্ছে কি হবে প্রথম অংশ ভার্ব ওয়ান ভার্ব ভার্বের সাথে সাধারণত আইএনজি যুক্ত হবে আর হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল মানে হচ্ছে ভি থ্রি আর পারফেক্ট পার্টিসিপল হচ্ছে হেভিং প্লাস ভি থ্রি অর্থাৎ আমরা যখন পাস্ট পার্টিসিপল নেব পাস্ট পার্টিসিপলে কিন্তু অবশ্যই কি থাকবে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল থাকবে আর পারফেক্ট পার্টিসিপল মানে হচ্ছে হেভিং প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল থাকবে ওকে তাহলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ক্লিয়ার এখন আমরা করব পাস্ট পার্টিসিপল পাস্ট পার্টিসিপল তাহলে পাস্ট পার্টিসিপল হবে দিস ইস ব্রোকেন গ্লাস দিস ইস আ ব্রোকেন গ্লাস দ্যাট মিন্স ব্রোকেন ব্রেক মেইন বেস্ট ফর্ম হচ্ছে ব্রেক ব্রোক ব্রোকেন তাহলে এটা ভার্বের কোন ফর্ম বলো তো ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম অ্যান্ড দিস ইস এ ব্রোকেন গ্লাস এটি একটি ভাঙ্গা গ্লাস কেমন গ্লাস ভাঙ্গা গ্লাস তাহলে কেমন বোঝালে কি হয় অ্যাডজেকটিভ হয় তাহলে যখন ভার্বকে ভার্ব থেকে আমরা কি পারব ভার্বটা কাজ করবে কি হিসেবে অ্যাডজেকটিভ হিসেবে যখন কাজ করবে এবং একই সাথে সেটা ভার্ব হিসেবে কাজ করবে তখন তাকে আমরা কি বলবো কি বলবো আমরা বলবো পাস্ট পার্টিসিপল পাস্ট পার্টি সিপল ক্লিয়ার তোমরা সুন্দর করে তোমাদের খাতায় লিখে নাও ওকে তারপরে এখন দেখো তাহলে কি শিখবো এখন প্রেজেন্ট পাস পার্টিসিপল ক্লিয়ার যদি অ্যানাদার এক্সাম্পল থাকে দিস ইস এ রিটার্ন স্টেটমেন্ট এটা হয় একটি লিখিত তথ্য তাহলে রিটার্ন এটা হবে কি পাস্ট পার্টিসিপল ক্লিয়ার ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট এখন আমরা শিখব তাহলে পারফেক্ট পার্টিসিপল পারফেক্ট পার্টিসিপল মানে কি পার্টিসিপলে হ্যাভিং প্লাস ভি থ্রি দিয়ে যদি কোনো সেন্টেন্স থাকে তাকে বলবো আমরা পারফেক্ট পার্টিসিপল দ্যাট মিন্স হ্যাভিং এক্সাম্পল হ্যাভিং ডান দ্য হোমওয়ার্ক হ্যাভিং ডান দ্য হোমওয়ার্ক হি ওয়েন্ট টু স্কুল হ্যাভিং ডান দ্য ওয়ার্ক মানে বাড়ির কাজটি শেষ করিয়া সে স্কুলে গেল হ্যাভিং ডান দ্য ওয়ার্ক তাহলে এটি পুরোটাই হবে কি পাস পারফেক্ট পার্টিসিপল 
তাহলে পারফেক্ট পার্টিসিপল কি হবে যখন হ্যাভিং থাকবে এবং হ্যাভিং এর পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম থাকবে তখন সেই পার্টিসিপলকে আমরা কি পার্টিসিপল বলবো পারফেক্ট পার্টিসিপল ক্লিয়ার অ্যানাদার एग्जांपल হ্যাভিং ফিনিশড the online class having finished the online class he went outside the room having amra ki nilam ei sentence e having having plus v3 tale having finished past participle finished having finished the online class he went outside the room tahole having finished the online class eta kon participle bolo to to hobe perfect participle tahole clear amra tahole ajke shiklam verb ki ebong non finite verb ebong finite verb ki ebong classification of non finite verb okay tahole amra classification of non finite verb er moddhe ache infinitive gerund ebong পার্টিসিপল কিছু এক্সাম্পল দিয়ে আমরা ইনফিনিটিভ জিরান্ট এবং পার্টিসিপল শিখলাম ওকে এখন তোমাদের কিছু আমি সেন্টেন্স দেবো বাসার পড়ার জন্য ওকে সো বি রেডি বাসার পড়া দেওয়ার আগে আমি তোমাদের একটা কথা বলতেছি যে ইন জিরান্ট এবং পার্টিসিপেল জিরান্ট এবং পার্টিসিপেল কিন্তু দেখতে একই রকম হয় এবং একটি সেন্টেন্সে ভার প্লাস আইএনজিএ যুক্ত থাকে তখন কিন্তু তোমাদের সমস্যা হয়ে যায় যে জিরান্ট এবং পার্টিসিপল কিভাবে বার করব তাহলে আজকে আমি যেভাবে তোমাদের জিরান্ট এবং পার্টিসিপল বের করা শেখালাম তোমরা সেভাবে প্র্যাকটিস করবে ওকে তাহলে তোমাদের জন্য কিছু সেন্টেন্স দিচ্ছি identify the infinitive gerund and participle in the following sentence tahole তোমাদের সেন্টেন্স কিছু সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে সেই সেন্টেন্সগুলোকে তোমরা আইডেন্টিফাই করবে যে কোনটি ইনফিনিটিভ কোনটি জিরান্ট এবং কোনটি পার্টিসিপল ওকে ওয়ান ক্লিং ইজ দ্য হ্যাবিট অফ আ হান্টার তাহলে কি লিখছি কিলিং ইজ দ্য হ্যাবিট অফ আ হান্টার দে স আ ফ্লাইং কাইট তাহলে এই যে ফ্লাইং এখানে কিলিং উই ইট টু লিভ কি লিখছি উই ইট টু লিভ হি এনজয়েট স্টাডিং ইংলিশ হি এনজয়েট স্টাডিং ইংলিশ হি the boy played to win the game tale sundor kore tumra tomader khataye likhe nao and six i heard her singing তাহলে 
তোমরা এই সেন্টেন্সগুলো সুন্দর করে লিখে নাও এবং আইডেন্টিফাই করবে যে কোনটি ইনফিনিটিভ জিরান্ড এবং পার্টিসিপল সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট নো মোর টুডে সি ইউ ইন এ নেক্সট ক্লাস উইথ এ নিউ টপিক সো এভরিবডি কিপ ওয়েল অ্যান্ড চেক কেয়ার আল্লাহ হাফেজ